estava tudo preparado para o quarto aniversário da Lava Jato, neste sábado, 17 de março. Olha aí o filme com o Celto Mello, desta vez, não mais de abrangência nacional e não limitado às salas de cinema, como ocorreu com o filme da Polícia Federal, A Lei é para Todos, que afinal foi um fracasso, digamos, o reconheçamos. Mas este não. Este aqui vai ser uma série da Netflix, ou seja, com alcance mundial, com aqueles quase 190 países assinantes do Netflix. Bom, mas não é só isso. Vem também o terceiro golpe da Globo contra o Temer, com o acionamento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que seria o candidato da Globo, ou seja, do sistema, no caso de não haver eleições, como tudo parece fazer crer. Mas é isso que ocorre a execução da vereadora Marielle Franco, provocando uma onda de indignação nacional. Esta sim autêntica e não mais teleguiada pela Globo, que aliás tentou de todas as maneiras capturar o incidente, o assassinato em seu favor ou a favor da sua visão mercadista de Brasil. E aí o que aconteceu? Tudo isso foi para o ralo. Agora só se fala em Marielle Franco. Será que os golpistas ainda vão tentar dar outro golpe? Desta vez, eliminando as eleições e fazendo um Barroso ou outro qualquer da grande plutocracia nacional, o presidente da república, o Brizola gostava muito de falar no processo social, que é indomável, que não é controlável nem pela mídia, nem pelo poder econômico. Quem sabe, com o assassinato da Marielle, estamos vivendo um novo pronunciamento desse processo social e afastando os golpistas pelo menos, por enquanto, da cena brasileira. Agora é bom a gente examinar o que é esse filme, o mecanismo. E, sobretudo, o pensamento do seu diretor José Padilha, que parece muito afinado com os golpistas. O título da reportagem em Veja é A Corrupção é a Regra. O diretor José Padilha, criador de um mecanismo, explica por que fez uma série sobre a Lava Jato e dá sua receita para salvar a política. Imagine, né? Extinguir o PT, o PMDB e o PSDB. Aqui para nós, Padilha, isso é de um simplismo absoluto. Como é que você vai acabar com o PT, o PMDB e o PSDB? E deixar aí os outros partidos? Todos os outros partidos são incontamináveis politicamente? Ou é o sistema político que está corruído justamente pelo poder econômico? E desde que o Brasil é Brasil, Padilha... 